Kaya isa lang po ang rule. Hindi manggagalit. Bawat isa mo po hingi namin kung sino. Pero dapat po hindi galit sa grupo niyo. Okay? Pwede po kayo mamili kahit kanino. Pero huwag galit sa grupo niyo. No? So magsimula na po kayo ngayon na ano. Hindi po namin sa sinabi ng mga anak po na kasi baka lahat po tayo eh, look of Jesus group. So from kayo lang po ba yun? Magsimula na po kayo mag-isip. Sino ba yung mga encounter during the seminar? At pwede nyo yung suggestion sa grupo. Sino ba yun na meron pang the look of Jesus? Look. Sige po. Sino po ba yung ang pagkatao niya ang kanyang nag-e? Parang si Jesus siya tumingin na encounter niyo. Yun po. Pukuhanan po namin yun bukas na lumakas. Usapan po rin. Salamat po. Thank you, sister. The look of Jesus. Ang oras is for Marjorie Weiss. Yung ating, uh, yung aking ibibigay ngayon ay mga, mga skills na alam ko naman meron ng madami sa inyo ay alam natin na ito. O kasi ginagawa niya na sa inyong barangay o sa inyong puro o sa inyong mga schools o kung nasaan man kayo sa inyong area. Uh, siguro it's good to refresh din. Diba? Paminsan yung isa nag-refresh din tayo. So para sa mga bago o ngayon nang nakakasali sa mga ganitong uh, trainings and seminars, uh, it's good to jot down. It's good to uh, listen. Listen attentively. Sige. Manalangin muna tayo. Sa nga na nagabahan na sa Tuyong Spirito sa Lugo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya, lahat po ng na-receive namin na inputs and inspirations mula ng hapon at hanggang kanina. Panginoon, ikaw nga ay magpagpanang Diyos. Hinihingi namin, Lord, na ngayong ngayon ngayon, ngayong oras na ito, hanggang sa mga susunod na oras, ay samahan mo pa rin kami para maging uh, mas matalas at mas uh, mas maging uh, karapat-rapat at mas maging uh, magaling kami sa aming uh, pagbababa ng inyong awa at pagmamahal sa mga taong na nang ilangan. Um, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. So, kung yes, you can do that. Sige, alam nyo, kanina, habang natin natin si Kuya Si, meron lang akong gustong insert. Although napakaganda, nung sobrang ideal, yung BEC ni Kuya Cherry, ni Kuya Jerry, para sa mga na-overwhelm at gustong magkaroon na maging membro ng BEC sa kanilang mga barangay o sa kanilang mga parokya, ay importante na dumaan tayo na magpa magpaalam tayo o magpakita, magpakilala tayo sa ating mga parish priests. Kasi baka may mga BEC na sila na established. O kaya naman, kung wala pa naman, it's also good to have a dialogue with him at um, uh, pagpamunuan, no, lead pagunuan ang pagbuo ng BEC sa inyo. Kasi parokya na lang ito eh. May mga tinatawag kasi tayong transparokya at katulad ng Uh, singles for Christ, <laughs> at ang BEC ay sa ano talaga ito sa parokya. Ang isang ang isang uh, pag-uusapan natin, medyo tatlo o apat, no? ang isang pag-uusapan natin ay ang um, pag uh, kung paano mag-lead ng discussion groups. Ayun, kung paano mag-lead ng discussion groups. Bago yung apat na yan, mayroong isang importanteng attitude na meron tayo. The look of Jesus. <laughs> Ito ay, nalukong din, nalukong din, no? 
the love of Jesus. Pero minsan yun, ito isang katangyari ito ay yung ating mukhang maaliwalas at nakangiti palagi. Kapag nagigit tayo ng discussion group at ang mukha naman natin, ang baba natin ay hanggang sa lupa, o kaya parang dinaganan tayo ng isang mundong problema, di ba hindi naman tayo pakikinggan nun? O kaysa ang mukha naman, tawag ito yung masungin tignan o ayaw, mahalas ayaw tumingin sa'yo, so hindi, hindi maganda. O kaya sana ay meron tayo the loop of Jesus loop na laging nakangiti at laging may uh, pagmamahal at awa kung, 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 uh, kung titignan nila kayo. Ask an open-ended question. Etong facilitating group discussion, madalas ay nakapaloob, by the way, sa isang prayer meeting o kaya sa isang Bible sharing. Hindi mo maiiwasan na kapag nag-meet kayo sa isang prayer meeting na may mga discussion groups. And how to facilitate it? Una, you ask open-ended questions. And what are these open-ended questions? These questions that do not require um, yes or no answer. No, and to yung, kumain ka na ba? Oo, that's a close-ended question. O kaya naman, um, ay anong, anong pag, paano, translate mo ito sa open-ended question? Uy, ano yung mga kinain mo kanina? O, di ba? Interesado ka? Bakit ka interesado kaya? <laughs> so, ito yung mga open-ended questions. O kaya, kumusta rin mo lang sila? Kumusta ka na? No, open-ended questions. Kasi mapapakwento iyon. Mapapakwento iyon. Ah, kapag ang bit, kapag may topic naman kayo ito, sa isang certain topic, kung maraming pinag-usapan ninyo ay Year of the Poor. O kaya pagbalik ninyo na lang, no? And you were asked to lead a group to discuss what have you heard at na natutunan ninyo dito sa seminar na ito. Ano yung mga pwedeng, um, itanong ninyo sa kanila or itanong na kung sila pala magtatanong sa'yo. Example lang ng open-ended questions. Ano, ano yung mga natutunan mo doon? Isang example ng open-ended question. So, seminar. So, ask follow-up questions. O, tapos, tayo yung mga Pinoy, di ba? Tapos, di ba? And on then, tapos, ay tapos na. No? Pero, tapos, madalas kasi tayo yung nag pag nagbigay ng follow-up questions. Tapos, tapos na lang. Pero, may mga Paraan pa ito para may mga ibang questions na katulad ng uh, kapag ang topic naman ninyo ay o oh, sige, year of the poor pa rin. Nandun kayo sa inyong, sa inyong lugar. Uh, nagpukwento yung isang um, pamilya or isang um, uh, sabi niya. Minsan ayaw ko tawagin talagang mahihirap no? kasi labeling them as poor minsan ay hindi pa rin compassionate. Pero kung parang meron isang mahirap na dumating sa'yo at may mga tinatanong siya sa'yo. Kung uh, ano naman yung mga follow-up questions mo, pwede mong sabihin sa kanya, o oh, ano naman yung mga plano mo sa buhay? Ano, sabi siya ng mga plano na, niya ng buhay sa'yo. Pwede mong i-follow-up yan. Ano yung mga plano mo ngayon sa buhay? Sino yung susumusuporta sa'yo? O ano yung mga pangarap mo? So yung mga follow-up questions, kapag ang sinabi niya ay tungkol sa kanyang mga plano, so, o oh, mga pangarap sa buhay, start an argument. Kapag narinig mo yung salitang argument, eto yung makikipag-away ka ba? <laughs> Hindi naman, no? Pero pag narinig kasi natin yung term na yun, di ba, sasabihin natin, ay, masagin sa sige pag-argument, again, yung connotation dito. Pero kapag sinabi natin, um, start an argument, may mga tao kasi na hindi ma-share, hindi ba? Pagbalik ninyo doon, pag tinanong nyo sila, tititigan ka na, hindi ba? So it's good to ask questions na, kunwari, ang um, inyong pinag-uusapan naman ay ang inyong pananampalataya. Madalas, madaming mga arguments yan. Pero ang ibig sabihin nito ay, um, magtatanong ka sa kanila o magsasabi ka sa kanila na bakit kaya ganoon ang sinabi ni Jesus? So, magpapaisip sila ngayon. Bakit nga ba ganoon ang sinabi ni Jesus? Sa isang kunwari, sa isang ibanghelyo, sa isang gospel. So, yung tipo magpapaisip sila, bakit ganoon? Eh, bakit hindi niya ginawa ito? Bakit niya sinabi yun instead na ganito? Ganun. So, hindi ka naman nagpuprovoke. Definitely. Pag, pero pag nagtanong ka lang isang, nagnagsabi ka ng medyo provoking, importante na alam mo ha, kung ano yung stand mo, kung ano yung mo. Pero, 
madalas din kasi ito ay nakakatulong para mag-facilitate na mag-share sila o mag-sabi. Yung magamit nila yung tinatago ng critical thinking na mag-iisip sila ngayon. Um, make sure the rubber hits the road. Ibig sabihin nito, importante na isinasabuhay natin. Isinasabuhay natin yung yung sinasabi natin o yung yung, yung, yung ibinabahagi natin sa kanila. Um, madalas kapag nagsabi tayo ng isang pinaniniwalaan na, na, inter, na kapag may kaalaman ito, kinalaman ito ng moralidad, tapos very strong ka pa, no? na nakapag-argue ka pa talaga sa kanya. Pag, uh, pero na, hindi naman pala nakikita sa iyo yun. Minsan hindi mo sila instead of Um, drawing them closer to the church and to God, minsan mas natuturn off sila sa inyo. So it's very important that you live out what you are singing. You, know? you, you, you do what you are preaching. Uh, sige. Ayun. Doon naman sa five steps. May tanong doon sa faith test. Doon sa una. Doon sa facilitating group discussions, o may gusto pa kayong ikagtag? Pwede naman ng ano, pwede naman magtagtag kasi alam namin dahil punong-puno na kayo ng ano, na experiences at alam na alam niya na ito. Katulad ng sinabi ko, nakapaloob ito sa mga prayer meetings, sa mga Bible sharings, and how to facilitate group discussions. Mayroon mo naiisip ako, pero mababangit din kasi makakaya yung iba. Hmm. Wait, wala na? O oh, sige. Next. Five steps of the formation process of small... Ay, hindi na lang sabi ko yung hindi. Ay, masasang ka, ano ba? Ay, hindi ba ba? Ano lang po ito? Parang summary lang ito ng sinabi ni Jerry kanina. Yung pag sinabi yung the first step, di ba kung magpo-form kayo ng DEC? Dialogue of Life. Si Pope Francis said a lot about the dialogue meaning kalagayan ng buhay. Ano ba yung sitwasyon sa buhay? Nagsisimula po tayo sa relasyon. Yung, yung sinasabi nga ni ano, kahit nga yung kumusta ka na, that's an open-ended question. That's a lot. E kung minsan, sinabi po lang sa tao, kumusta ka na, nagkwento na siya, nag-build na kayo ng relationship. Dialogue of life means dialogue o dalawa kayo nagpapalitan ng buhay hanggang sana inyo nang na-realize na gusto ninyo na magpatuloy ng relasyon. At ang relasyon na to, ito lang papasok na hindi si relasyon na nakaugat sa Diyos. Hindi lang ito relasyon na tayong dalawa na magkakabahay. Ito ay relasyon ng komunidad na nakaugat sa Diyos. Okay? Then the second step, introductory seminars. Ito na po yung kaya ko tinatanong, di ba, merong mga tao, di ba, sa diocese, sa parish, may mga modules na po na available. Hihingi tayo ng tulong. Kung, kasi may ang dami na po talagang BEC formation programs na introductory seminars which is also, kapag meron ng introductory seminar, doon sa seminar na yun, ang formation ng BEC makikita natin na kailangan ng formation of circles ang tawag ninyo po doon sa circle ninyo ay puro, ba yun? parang puro kawan yun, so kanya-kanya na po tayo ng tawag, no? Pwedeng barangay. Dito nga, barangay, no? Barangay, ano. You know? Meron na kayong sharing, hindi naman kayong magkakapit-bahay. Sample lang po. So, yun. Formation of circles. Parang, di ba, sa isang manuwe, parang, yun, sa isa kasi kapag kayo ay nag- nag-tipon-tipon, um, may formation, naisip nyo, struktura po kasi yan eh, natural yan eh, gagawa na kayo ng isang struktura para ano yung para mapanatili ang inyong grupo. And then the fourth step, kasi ito po ay isang modelo lamang. 
Paano na doon, di ba? The, the point of, uh, kapag meron kayong grupo, you need something to sustain the group. Di ba? Sample lang po ito, weekly session or Jesus Hetro. Meaning, di ba, ang karagsabihin si po, linggohan, ang pagbabahaginan, base sa Biblia o pagsisimba. And then, the fifth step, the monthly alagad assembly. Yung mga kawan, purok, nagtitipon-tipon. Sample lang po ito. Pero ito po ay isang sample ng proseso ng pagkano pag, ng parang ganda po ng process of small caring groups or BEC cells. Meron na pong mga pangalan na sinasabi na parang okay, cells or kawan or purok. Jesus Centro, Jesus the Center, or Monthly Alagad Assembly. Pero ito po ay ano lang, parang ibig pong sabihin, hindi po ito yung one, two, three. Agad na po nung ano, dialogue of life. Ano ba yung realidad? And sometimes po, you take time. It takes time. May sabi nga roller coaster din yan eh. Yung pinoform na pinagpagurad mo ng isang taon, iglang nagbago, no? So, yun po. So, ano lang po ito? Parang steps. At ito po ay base sa buhay. At salamat, Jerry, ulit. Kasi na-imagine na namin ito. Thank you, sister. Kanina, nasabi ko sa inyo na kapag pagdating nyo doon, ikaw sa akin ng parish beast kapag wala, kapag meron ng PEC o kaya kapag wala pa. Pero paano kung pinayagan na kayo ng ganyan yung parish beast? O sige, magsimula ka ng grupo. Minsan yung pinakamahirap na gawin ay yung magsimula ng grupo. Para na makadali lang, di ba kung pag iniisip mo? Ganyan. So siguro, sa, I'm 40 years old. So binubukin ko na rin yung aking sarili. But I've been serving God then in the church since when I was 7 years old. So 33 years. And siguro sa 33 years na yun, kung